Terima kasih Yusuf, saya Salah Sia Sofian dan ini Jendela Global. Jumlah penumpang bas ekspres dari Kalimantan Barat ke Kuching terus menunjukkan peningkatan sejak angkutan lintas batas negara ALBN dibuka semula pada 22 Julai lalu. Menerusi tinjauan, jualan tiket bas juga habis terjual walaupun bukan pada waktu puncak. Idil Aksa Akbari ada perinciannya. Setelah dua tahun lebih tutup karena pandemi, Damri Jabang Pontianak akhirnya kembali melayani angkutan lintas batas negara atau ALBN untuk rute Pontianak Kucing sejak 22 Juli 2022. Namun untuk sementara, pelayanan masih menggunakan sistem transit menggunakan bus dari Indonesia dan Malaysia. Asisten Manager Pemasaran dan Pengembangan Usaha Damri Jabang Pontianak, Ahmad Buhari, berkata, untuk trayek bus Pontianak Kucing, pihaknya secara legalitas perizinan sudah memiliki dua izin, baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia sebanyak masing-masing tujuh kendaraan. Awalnya pihak Damri dikatakan dia telah merencanakan pengoperasian bus ALBN dengan pelayanan langsung. Akan tetapi karena ada kebijakan antar kedua negara, untuk saat ini masing-masing perusahaan otobus atau PO belum bisa masuk ke negara lain sehingga diambil opsi pelayanan transit atau back to back. Sehingga pelayanan yang awalnya kita rencanakan pelayanan langsung sistem yang berjalan saat ini masih pelayanan transit bus back to back. Jadi bus Damri melayani dari Pontianak sampai ke border, kemudian dari border Tebedu ke Kucing bus yang memang di charter khusus oleh Damri untuk membawa pelanggan Damri langsung sampai ke Kucing. Seperti itu. Ahmad Buhari mengatakan, meski masih melayani dengan sistem transit, minat masyarakat Kalimantan Barat untuk traveling ke Kucing menggunakan bus Damri sudah sangat tinggi. Bahkan penjualan tiket untuk beberapa waktu ke depan sudah ludes terjual. Adapun tujuan para penumpang ke negeri jiran cukup beragam, baik dalam konteks liburan, berobat maupun aktivitas sosial ekonomi lainnya. Membantu ya kita yang mau traveling jadi bisa pergi dengan mudah sekarang. Saya sebelum covid, sebelum pandemi border ditutup kita sering pertama setelah buka. Jadi dia baru buka border ke kucing jadi langsung beli tiket untuk traveling. Saya ada keperluan bisnis di kucing. Iya, dua tahun tak tak pernah pergi, jadi biasanya komunikasi uh, lewat zoom. Untuk sementara ini, layanan bus ALBN masih dalam masa percobaan, sehingga dalam satu minggu, bus Damri hanya melayani untuk tiga hari, yakni di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Bus yang digunakan juga maksimal hanya boleh satu unit per hari, dengan jadwal keberangkatan dari Pontianak pada pukul 7 pagi, sedangkan keberangkatan dari Kucing pada pukul 10 waktu setempat. Jadi Laksa Akbari melaporkan untuk TVS Kalimantan. Indonesia telah memulakan pemberian dos penggalak kedua vaksin COVID-19 kepada 1.9 juta petugas kesihatannya. Langkah berkenaan membolehkan petugas kesihatan yang berisiko tinggi dijangkiti mendapatkan pelindungan yang optimum daripada virus itu memandangkan tren kes kembali meningkat. David Andreas ada perinciannya. Indonesia mula memberikan dos penggalak kedua vaksin COVID-19 kepada 1.9 juta petugas kesehatannya. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, keputusan ini selaras dengan sarana kumpulan penasihat teknikal Indonesia mengenai imunisasi. Dan suntikan itu diberikan selepas 6 bulan daripada tarik suntikan dos penggalak pertama. Kerajaan Indonesia menggunakan keutamaan berdasarkan kerantanan terhadap risiko penularan. Petugas kesehatan yang berada di barisan hadapan dalam pengendalian pandemik ini senantiasa mendapat keutamaan seperti para frontliners di salah satu rumah sakit di Jakarta ini. Langkah berkenaan memperbolehkan petugas kesehatan yang bersyakut tinggi dinyakiti mendapatkan perlindungan yang optimum daripada virus itu memandang tren kembali naik saat ini. Dan nantinya barulah diikuti oleh rakyat awam. Saat ini pemerintah berfokus melakukan pelaksanaan vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga Mekanisme pemberian vaksin dosis keempat akan tetap mengikuti skala prioritas sebagaimana vaksinasi yang dilakukan sebelumnya, sehingga sangat memungkinkan adanya perluasan target sasaran mengingat tidak hanya tenaga kesehatan yang berisiko tertular. Bagaimanapun, 
Dos penggalak kedua ini nantinya akan diberikan kepada seluruh rakyatnya. Dan keputusan ini turut disambut baik oleh para petugas kesehatan yang berdepan dengan COVID-19. Kalau bagi saya sendiri pribadi, dengan ada setelah saya divaksin, saya lebih tenang untuk menjalankan uh, penanganan COVID di rumah sakit ini. Jumlah kes COVID-19 di Indonesia cukup membimbangkan. Sehingga kini telah mencecah lebih 50 ribu kes aktif atau meningkat 36 peratus. Dengan purata 6.000 kes dalam sehari dan kadar positif rate kepada 8.42 peratus, manakala kes kematian meningkat sebanyak 28 peratus. Dari Jakarta, Indonesia, David Andreas melaporkan untuk TVS. Sekian saja untuk segmen jendela global malam ini. Anda boleh juga dapatkan perkembangan terkini secara dalam talian di laman web TVS, www.tvstv.my dan juga semua platform media sosial kami untuk siaran berita semasa, hiburan dan variasi tanpa henti. Terima kasih kerana menonton TVS Menginspirasi Duniamu. Saya Salasya Safian. Salam hormat dan selamat malam.